ഹലോ എരുവൺ ഞാനി സാക്ക് നമ്മളിന്ന് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ ഒരു നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന വീടുകളായാലും മനുഷ്യന്മാരായാലും ബേർഡ്സ് ആയാലും ഒരുപാട് സ്പീഷ്യസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർ മൂന്ന് മാർസ് അവിടേക്കൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒരു ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്നാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറിയൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ബിഗ് ബാങ് തിയറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിഗ് ബാങ് തിയറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ഇതുവരെയ്ക്കും ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റിനും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ഡെവലപ്പ്ഡായ സയൻസ് ആണെങ്കിലും ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദൈവമാണ് ഈ ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയിലാണ് ലോകം ഉണ്ടായതെന്നാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഉണ്ടായെന്ന് ഇതുവരെയ്ക്കും സയൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ദൈവമാണ് ആക്കി ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചോണ്ട് ജീവനോടെ നമ്മൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് അത് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം പറയുന്നത് പക്ഷെ സയൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം വേണമെന്ന് സയൻസ് പറയുന്നത് സയൻസ് ഇതുവരെയ്ക്കും കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബാങ് തിയറി നടന്ന എന്താണെന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച് തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി വരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണമെന്ന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പേസ് ഈ വേൾഡ് ഭൂമിയില്ല പ്ലാനറ്റ്സ് ഇല്ല സ്റ്റാർസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ബ്ലാക്ക് സ്പേസ് ഫുൾ ഡാർക്ക് കളർ അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻഫിനിറ്റി ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെൻസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറിയൊരു ഭയങ്കര വെറിയ ഫ്യൂ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് മാത്രം വലിപ്പമുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് ഒരു അത്രയ്ക്ക് ഹീറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സിമിലറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാർജർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഒരു പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തുന്നു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തിയ ശേഷമാണ് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ പൊട്ടിത്തെറിയിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് മാറ്റർ സ്പേസ് ടൈം എനർജി ഇങ്ങനെ നാല് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടു സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ എറ എന്ന് പറയും ഒന്ന് മാറ്റർ എറ എന്ന് പറയും ഈ റേഡിയേഷൻ എറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാവിറ്റി സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റമിൻ്റെ സൈസ് ഉള്ളത് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ സൈസായി മാറി അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ റേഡിയേഷൻ എറൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലം കൂളാവാൻ തുടങ്ങി കൂളാവാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയം ആണ് വേൾഡിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയം ആണ് ഹീലിയം ഉണ്ടായി അത് ഹീലി ഉണ്ടായതോടെ റേഡിയ റേഡിയേഷൻ്റെ എറൻ്റെ അവസാനമായി അതിനുശേഷം വരുന്ന മാറ്റർ അറിയാണ് മാറ്റർ അറിയൽ ഉണ്ടായതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ പെടാത്ത അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോ പാസ് ചെയ്യാൻ പെടാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര കൂളാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി ഡിസ്റ്റൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി ലൈറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ആ ലൈറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ലൈറ്റ് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റാർ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റാറ് ഒരു